നമസ്കാരം അഞ്ചലിൽ ഉത്ര എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം അതിപ്പോൾ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഭർത്താവായിരുന്ന സൂരജ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇടപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി നാട്ടുകാരുടെ മൊഴി അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് അടൂർ അഞ്ചൽ കൊട്ടാരക്കര പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലെയും നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഈ ഇത്തരം പാമ്പ് ഘടിപ്പിച്ച് കൊന്ന ഒരു വിഷയം ഇതിനു മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഒരു സംഭവം ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വിഷയം ഇത്രയേറെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവിനൊപ്പം പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടി തുടർന്നുള്ള ജീവിതം ചെലവഴിക്കുന്നു കുട്ടികളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമായി അതിനുവേണ്ട ഒരു തുകയാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന ഓമന പേരിൽ നിയമപരമായി സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗറി ഡൗറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആണ് ഡൗറി ചോദിക്കുന്നതും സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നതും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും അത് നിയമപരമായി തെറ്റാണ് അപ്പോഴാണ് പല ഓമന പേരുകളിൽ ഈ സ്ത്രീധനം പുനരവതരിച്ചത് പോക്കറ്റ് മണി എന്ന പേരിലും കാർ എന്ന പേരിലും സ്വർണം എന്ന പേരിലും വസ്തു എന്ന പേരിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം പോക്കറ്റ് മണികൾ ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ വിളയാട്ടം തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളീയ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വിധേയരായി എന്നും നിലനിന്നുകൊള്ളാം എന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടു കൂടിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത സഖിയായി ഭാര്യയായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കേണ്ട ചുമതല ആ വ്യക്തിക്കാണ് കല്യാണം അല്ലാത്തവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകരുത് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പണം ലഭിക്കാനും സ്വത്ത് ലഭിക്കാനും വാഹനം ലഭിക്കാനും വീട് ലഭിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ആണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ഓരോ ഘട്ടം വരുമ്പോഴും ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ആൺമക്കളെ യഥാർത്ഥ പ്രായം എത്തുന്നതിന് മുൻപോ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുൻപോ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വൻ തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് സ്ത്രീധനം എന്ന പേരിലല്ല വസ്തുവായിട്ടും വാഹനമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് അതായത് ഒരു ധനാഗമന മാർഗമായി സ്ത്രീയെ പെൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത ചെലവിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന സംഭാവനകൾ പമ്പ് ചെയ്ത് ഒഴുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയോ വിദ്യാഭ്യാസ കുറവോ തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഈ പോരായ്മയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വിലപേശി ചൂഷണം നടത്തി കോടികൾ സ്വത്തുക്കളായും സ്വർണമായും പണമായും ഒക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരം ഈ ഈ ഒരു കഥയിൽ അഞ്ചലിലെ കഥയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിരവധി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ സാധാരണയായി പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണയായി നടക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് ആരും അറിയാറില്ല മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ വിള്ളലുകൾക്കും നിരവധി അനവധി ഡൈവോഴ്സുകൾക്കും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയം എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും ഒക്കെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളും ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളും ഇത്തരം മരണങ്ങളും ഒക്കെ എ ഡൈവോഴ്സ്ഡ് ഡോട്ടർ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എ ഡെഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്യാമ്പയിനുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നേടുന്നു മകൾ വിവാഹമോചിതയാണ് എന്ന് പറയുന്ന
ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് സ്വന്തം വസ്ത്രം പോലും വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തന് അവന് എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നല്ല ജോലിയുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരുത്തന് ഒരിക്കലും മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് മകൾ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയം മാറി ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തിൻ്റെ ഒരു ശീലമായി അതിപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളമാണ് എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയാമെങ്കിലും മാത്രമല്ല ഇതിന് നിയമവശങ്ങൾ നിയമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലൂപ്പ് ഹോളുകളും ഈ നിയമത്തിനുണ്ട് ഈ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിന് അതുപോലെയുള്ള ഗാർഹിക പീഡന നിയമത്തിന് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ലൂപ്പ് ഹോളുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അധികാരികളും നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് അധികാരപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിലും ഇത്തരം തകരാറുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഭരണപരമായ നീതിയുടെ ന്യായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഉത്തരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇനി ഒരിടത്തും ലോകത്തൊരിടത്തും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിന് മാതാപിതാക്കൾ കൂടി പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി കാര്യമായി നിങ്ങളുടെ മകളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അന്വേഷിക്കുക വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ മകൾക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ വളർത്തുന്നത് വല്ല വീട്ടിൽ നിന്നും പെണ്ണിനെ കെട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് അതിനോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ചാക്ക് നിറയെ സ്വർണമോ പണമോ കൊണ്ടുവരാനല്ല അവനെയും പറയുക പെണ്ണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധനസമ്പാദന മാർഗമല്ല ഭാര്യയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് ആ രീതിയിൽ ഭാര്യയും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെയും ഒക്കെ കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾ ആൺമക്കളോട് പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നല്ല ഒരു നാട്ടിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്